Ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok na gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, o modulot sa gitagbuan sa kalangog sa espiritu, sa mga lutahan o sa mga kaulukan, o muntugan sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. All scriptures God breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pa kayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Diyos ingon nga iyang naimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkaulaw na sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuuran. Mark 16 says, or Mark 16 verse 15, And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 1 Corinthians 12.27 Now you are Christ's body, and each of you is a member of it. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that He, or that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received Him, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Sa dili pagkita magapadayon o pagsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng Adlawag, ikinahanglan ng atong pagpagandam. Sa atong kaugalingon, ingon ng mga magtutuo, we have to use... Uh, The principle of First John 1.9, the rebound technique, kung gikinahanglan man, aron kita mapunan sa Espiritu Santo. O dili may mong babag ang mga sala ng itong mga himo ng adlawa. So they won't become barriers to our study. Kung alang kanimo sabi ka lang, wala pa ay kaluwasan, gidapit ka sa paggamit sa imong kabubuton, sa paghimog desisyon, sa pagtuo kang ginuso Kristo, ingon nga imong manluluwas. O ga uh, mao nga, aron niya sabi ka makasalmot. You can join our Bible study through this uh, YouTube. O ga uh, under kini sa Vic Magbido Evangelistic Ministry. Busa, sa hilong magandam ta sa atong kaugalingan. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world. Ug ang pribilihiyo o kagayunan sa pagtuman ni ining labing mabudukon o dili kasagaran nga plano of all human history. Nagpasalamat kami kanimo Diyos nga kami niya magapuyo ni ining panahon sa simbahan and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. Nagampo kami ng Espiritu Santo mga hagit ka namo regarding the things that we are going to take up. For we ask it in Christ's name. Amen. May nga daw sa tanda na itong mga kaigalaan ng mga kaigsuon na diyan ni Kristo na uh, padayo na sa kita sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos and daw adlaw na ito kining ginabuhan. This Christian way of life as we have already uh, mastered all this and we have already uh, instilled in our soul that the Christian way of life is a mental attitude life. And that mental attitude which pleases the Lord. Ang usa ka magtutuo nga espiritual ka na siya may puruhan nga siya makakabot sa iyang 
uh, tumong nga mga espirituhan ng pagkahamtong, spiritual maturity. Uh, para nga sa kang magtutuo, who is carnal, we have already discussed this, who is carnal lives a life of lies, mga bakak ng iyong pagkinabuhi. Uh, So muna nga, ang usa ka karnal nga magtutuo not only live sa lie, kundi li wala ang siya alamag sa kamaturan. Muna nga kitang mga magtutuo, gikinahanglan, we have to learn Christ, mantano, we have to hear Christ, ako, and be taught, matuluan kita, dihan ni Ginoo Iso Kristo, didasko. And, Gawas pa niya na ato nang isulob ang atong bago nga kinabuhi. So muna nga uh, the second uh, Corinthians 5.17 again, gonna, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So ikinanglan ang atong pagkatoon dugang mga kamaturan, dugang nga doktrina. Aron kita maka pandayon gayon sa atong pag kabot uh, uh, ng ng spirituhan ng paghamtong. Kaya mo ka na ang panahon o inunta mo ka na stage where we can glorify God. Because we already have that capacity for life. So kita ang mga magtutuo. Uh, we have to preach the gospel. Ingon nga mga magtutuo. We have to unsa sunod sa Great Commission nga gi uh, tugon sa Dios na tumbuluhaton ingon nga mga anak niya teach the right accurate doctrine kun ikaw pastor magtutudlo be sure nga imong itudlo kanto lang husto tukma og kagasubay ra gyud sa Biblia kamaturan okay O, gawas pa niya na, we have to grow up to spiritual maturity. Nung dumika itong Operation SLA, study, learn, apply. O, gi, unsa, gimanduan kita, kung buot kita mahimong mga mananaog, winner believers then We have to live. Magkakinabuhi kita sa talagsaong matang sa Kristuhanong pagkinabuhi. The unique Christian way of life nga mao lamang ang bugtong panginabuhi nga kahimutan sa Dios the only kind of life that is pleasing to God mao na atong gibarugan ang prinsipyo nga ang kinabuhi ang mabulukon kun kay pulong sa Dios apan miserable puga kun wala kay pulong sa Dios So, mauna nga kita ang mga magtutuo. Uh, uh, well, it is expected ni na itong mga magtutuo na tungod kay sakup naman kita sa uh, hari anong panimay, panimalay sa Diyo. Di naman kita taga din he. Philippians 6.30 Philippians 5.30 I mean. Nagaingon nga kita ang mga magtutuo mga lungsorano na sa langit, tagalangit na. So, kaya kita tagalangit na, dili taga din hidden. Matthew chapter 10 verse 22, nagingon, you will be hated by everyone because of my name na tungod sa ako ngalan, ngalan sa Diyos. But the one who endures to the end will be saved. At ultimanan ka na. Okay? So, padayon kita nining atong hilis gutan o pagtulunan niya pa mong kita diha po nagadupot nining the doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay? Ato namang na establishar nga sa Ginoong Kristo na nag o duha ka mga onsa. Kinaiya. Kinaiya sa tao o kinaiya sa Dios The nature of man and the nature of God. 100% nature of God, uh, 100% siya nga Diyos, o at the same time, 100% po siya nga tinuod, matuod nga tao. Mauni, ang gihulagway, bahay na ining, hypostatic 
union ni Ginoong Heso Kristo. Now, kagahapon, atong gibiyaan ka itong prinsipyo na itong gi, uh, tukbil bahin ini. The principle was this. The more doctrine we learn, the more capacity we earn, the more capacity for life, for love, for blessings. Tinood yun. Na kung magkaanam kadaghan na atong doktrina na naana resident in our soul, the more doctrine na atong makatunan, musamot ang atong katakos uh, sa atong pag uh, ka ng earn inyong ta naka uh, pundo na kita o musamot ang atong katakos sa pagkinabuhi sa paghigugma o sa pagdawat sa mga panalangin mauna nga Well, dia sa John 17, sa, uh, verse 5, nag-iingon usap dia. And now, O Father, glorify Thou me. Si Ginoong Isa Kristo nagsultin ini. With Thine own self. With the glory which I had with Thee before the world was. Isaiah 11.1 And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse. And a branch shall grow out of his roots verse 2 and the spirit of the Lord shall rest upon him the spirit of wisdom now di ba ito na nang itukbil nga si Gino Jesus Christo nagatubo siya in stature and wisdom diya sa Lucas 2.52 see o diha sa Hebrewan nun Jis 5, nagayang nun usap ka na. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and suffering. Verse 6, In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Now, unsa uh, mang yod, ang ako magunta na ni mo, unsa mang yod, ang nakapa, uh, himong ka ng posible. What made our salvation possible? Kung saman, ang iyabang kamatayong physical o kamatayong spiritual? I mean, I'm talking about the Lord Jesus Christ. The answer is, it was our Lord Jesus Christ spiritual death. Ang spirituano niyang kamatayon mao ang that made our salvation possible. Now, ano na to, ha? He is the only Savior. Siya ra yun. Kay siya ra ang nakatuman sa upat ka mga requirements to be the Savior of the world. Now, di gani kay upat, lima yun. Okay? Ang sama ng mga requirements nga ang usa ka persona mahimong manuluwas. Okay. Ang una yun ini, ngawa siya ay original nga sala ni Adan. No Adam's original sin. Ikaduha, ngawa siya makabuhat o bisa gamay nga personal nga sala. Okay. Ikatulo, ngawa siya managiya o mwa siya ay kinaiyang makasasala. Ikaupat, had perfect righteousness na nag-iya siya hingpit ng pagkamatarong. O nga ikalima, nga siyara ang bugtong, ha? siyara yun, ang bugtong hingpit ng sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. Kining lima, ng tuman ni Gino Jesus Christo. So mo nang pangutan na itong claim kinta nga sila manuluwas, savior, Pagkutan na, nagkatuman ba sila nining lima ka mga requirements? Eh kung wala sila magkatuman, hindi sila may mong manluluwas. Only the Lord Jesus Christ. Now, maligin ang, ang Hebrews chapter 10 verse 5 at tong balikon, nag-aingon kininga, Wherefore, 
when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me, etc., etc. Now, ang atong ginong Jesus Christo, sa iyang tugon sa mga disipulo, ano adya sa 1 Corinto 11, 24-25, nga, uh, hinumduman siya sa iyong mga uh, disipulo o gang iyong mga apostoles. Ang sa iyong tugon na ginong Jesus Christo, diyang maong versikulo, Do this in remembrance of me. So, mona, tugon ni Jesus Christo, buhatan ninyo kini, agi o hinumdum ka na ko. Kini, this is true, bahin sa unsa, sa communion. Kita mo salmot nini yung communion. Okay? Lord's table. Now, okay, prinsipyo again, nga itong gisgutan naman eh, Christ had to become humanity to be the savior of the world. Kinahanglan siya may mong tao. Magpakatao siya, aron, mahimo siyang manduluwa sa kalibutan. He had to become humanity. Now, 1 Peter 2.24, Who in his own body bear our sins on the tree? So, kini sa pagbuhat ni Ginoong Iso Kristo dito sa uh, bahin sa kaluwasan na to, dito sa cross, Uh, hinumduman na to ang doktrina sa pagpasig uli, the doctrine of reconciliation. Siya, si Ginoso Kristo, mo ay naga pabalik ka na to. Naga uh, ka ng naga pateliwala. He was the uh, reconciler. Siya ang nag-reconcile. Naga pa ka ng, pabalik ka na to sa itong relasyon nga to sa Diyos. He reconciled man to God. O, uh, timan ini ha, kining maong bersikulo nga, bahin sa iyong pagka-mediator, sa iyong pagka-tigpataliwala, uh, na nasa 1 Timotio 2, versikulo 5 o 6. 1 Timothy 2, 5 and 6. Our Lord Jesus Christ is the only mediator. So, kung naay mong madungog na naay mga mediator, mediatrix, o kung saan na, uh, wala na masibo sa Biblia. Okay? Wala na matunong. Kay si Ginoong Siyo Kristo, ra. Okay? Si Ginoong Siyo Kristo, lamang ang bugtong tigpataliwala. Huwag lain. Okay? Okay. Mabita lang siya ang nagpataliwala na tungkol sa atong mga sala na mga inakapaunsa nakapahimulag na to sa Diyos. Umika niya itong unang salang nabuhat sa itong unang ginikanan. Adam's original sin. Okay? O gawas niya na mitapot na yun ang kinaiyang makasasala. Hold sin nature. Kitang tanan. Nataptan na yun kinaiyang makasasala. Ganit dia sa Roma 7, 18, so on, sige yun. No good thing dwelleth in me. Wala. Parts of the old sin, or the old sin nature, uh, immaterial o material. Kanang cells, cellula. The cells, cellula, have their process to replenish. Nagitawag o mitosis. Kaya, ang matag silda na may iyang DNA, okay? and the DNA has its chromosomes. Ang atong mga chromosomes, uh, mauni mo sirox sa atong silda, sa dili pa kini sila mag, mag uh, bungkag before they split. So mauna, itawag na ito kini maong prosiso ng mitosis. Thus, ang atong kinabuhi is maintained in this way. Now, where does, where does my, my uses occur? Kikining my uses, 
double process mangguni. This is another kind of uh, mitosis, kining niya meiosis. Okay? Now, where does mitosis occur? Where? Well, na may gitawang kong spermatocyte uh, cell o na pa oogenesis or meiosis. Meiosis. So, na ay spermatogenesis o oogenesis. Well, this are not natukbilon kay morang complicated po ng pagtihang Okay. Padayon ta sa Roma 5, 12, and say, hold it here. Romans 5, 12. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, hamartia. And so, death passed upon all men, for that all have sinned. Now, timan e, nga si Gino Iso Cristo, maoto as ang katapusan nga Adan. He was the last Adam. Si, o, oh, mamutan na ko nila. Si Maria, ang inahan sa pagkataon ng Ginoong Isu Kristo, diha ba siya ay old signature? Na nag-iya ba to siya o kinaiya ang mga sasala? Be, tubaga ko nuna. Did Mary have old signature? Of course, they have. Mary had no perpetual virginity. What? She was only a virgin. Paginaw. Berihin lang si Ginoong uh, si Maria. When she conceived, mi unsa? Kanang nanamkon. Sa diyang nanamkon siya kang Ginoong Jesu Cristo sa iyang pagkatao. Mora to. Mary had no perpetual virginity. Diha sa Mark 6:3 nagingon. Mary had children after Christ. You see? So, tiba ni, nga si Gino si Cristo had to be human to be our Savior. Ang titulo ni Gino si Cristo, Savior, Mediator, as priest, as King. Hari. Kaya siya, kaliwat man ni David, descendant of David. So, Ito nga si Ginoong Kristo grew up in stature and in wisdom. Luke 2.52 So ayaw mo nang ipangalian na mao ang prokupto. No, kining prokupto. Ana ani nahimutang sa indicative mood, imperfect. Na nagkahulugan o baka kung sabot pa sa puting prokupto. To cut away. Sabi ni Saya, hagbas Pag-abante, not only pagtubo. See? Kasabot ka? Okay. Now, bahin niya po ninyo itong gitunan nga our Lord Jesus Christ is co-equal, co-eternal, and co-infinite with God the Father and God the Holy Spirit. See? Managsama sila. Co-eternal, co-equal, co-infinite. O kini silang tulo. O sa Diyos, ha? Ayaw kalibog niya. Kini ginan lang ito, bala ang Trinidad. O sa Diyos sa tulo ka persona. Okay? Three in one. Maniging nga nalong. The doctrine of three in one. Three persons in one God. Now, kini silang tulo nga mga persona. They all possess exactly the same divine attribute. So, si Ginoong Iso Cristo, ang Diyos ng Mahan, o ang Espiritu Santo na nag-iya, o unsa, sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omni uh, uh, presence, immutable, o kanyot uh, lang, ha? Ito sa aling tubagon. Aldo, dai. The tape, sa ko, dai. Okay. The record, sa ko. Okay? Okay, bye. Bye. Okay. So, di man kalikayan lagi. Na, na ay mo. Baldapan. Okay, pada yun ta. Itong ibalik at itong ibiyan nga. Kini silang tulo. 
ang mga persona. Three persons in one God, huh? they all possess exactly the same divine attributes. So, sa ako nang sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Okay. Kung bahay na ni Gino Iso Cristo, kay mga mani atong giinuputan, sa iyong hypostatic union, si Gino Iso Cristo is different from man. Lahi siya sa tao in that he is God. Okay? Samtana. Lahi siya sa tao tungo kay siya Diyos. And he is different from God in that he is man. Nasamtani mo na. The Lord Jesus, kung malikon, na si Ginoon Jesus Cristo, lahi sa unsa. Lahi sa tao, hmm? lahi gikan sa tao, tungod kay siya Diyos. O siya po, lahi gikan sa Diyos, tungod kay siya tao. So I hope na, tuhog, di mo na ang mga prinsipyo ha. Now, si Ginoon Jesus Cristo, na tao siya, nga hingpit nga tao. He was born as a perfect man. Pinaagi sa birhin nga pagpanam ko nung pag kanang paghimugso through the virgin birth. Si Maria ang inahan sa pagkatao ni Kristo. Okay? Ayaw gini si Piatao pag kanang pawaspasing ni ni kasi Maria the mother of the humanity of Christ, was not perfect. Hindi naman siya hingpit. Hindi man na nato na makita sa Biblia. It's not stated. Kaya nga itong ibasihan ra ang unsa anaa sa Biblia, sa pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, huwag man mag-ihong nga si Maria hingpit. She was a sinner. Sama siya sa kanatong mga magkasasala. In that she possessed unsa, an old si nature. Na nag-iaman siya kinaiyang magsasala. Kaya dili mapun siya impeccable. Kasabot ka? Dili siya kay unsa. Impeccable nga dili magkasa. Hmm. So mo nang punto nga bantayan na ni mo ha? Okay. By the way, kini nga itong tanan, gibasi ni sa Biblia sa pulong sa Diyos. Di tam, wa ta maghimo-himo ang gamagama. Kay kun ikaw na expose na mayo na yung pagka mold ni mo sa relihiyon. Mo bikil gani ni mo. Kini mo ang doktrina ha. Bikil yun. Gumikan ka ng pabilin ka ng mga preconceived notions ni mo. Magunsa pa. Ah, uh, mo na na Kaniyot na ha, kaniyot na po ila yung nawag o tutling. Okay. So, si Gino Iso Cristo hmm, kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and man. You see? It was the Lord Jesus Christ humanity ang iyong pagkatao that referred here, that is referred, ang gisugutan din, not his deity sa iyang pag kept increasing in wisdom and stature, bahin kini sa iyong pagkatao. So, mao na nga, uh, kanang increasing lagi, ato naman ang giisgutan, ang increasing, ikanas pulong original, nga grigo, nga prokopto. Ang butpasabot ni Inigyot is to go forward, to advance. Sa binisaya pa, it is pag-abante pag usbaw you see pag uh, kanang uh, sibog na sa unahan ni kinangla na nga itong pagsibog nga sa unahan dili kay pag atras kay duhara may mong piliyon ingon nga kristuhanon by the way atong iambog sana alang ka itong mga magtutuo kaya nga itong ang mando good sa Diyos alang ka na itong mga pa himo on tag abanti pasigi hon tao unsa kanang purkopto okay so ako lang kagitudluan og 
grigong mga pulong din eh. Buahan ni mo ng uh, isuwat diha o unsebot pa sa bot. Prokupto means to go forward. Pagsibog sa unahan. Abanti ba? To advance. Okay? O uh, dili kay pag sa pagsibog, pag atras, that's the opposite. So, kining prokupto, balik na, kini this tense nga indicative mood imperfect sa prokupto nagkahulugan kini this happened and continue to happen sabta gina okay now there is no way na ang tao okay a believer okay there is no way that a believer can glorify and please God wala ang Diyos ra ang makahimaya niya okay Now, Hebrews 11, 6, and 6, and this, this is the only way. Faith. Nga, ang sa. Ang sa isul, this Hebrew, ha, nun, 11, Without faith, there is, nun sa. It's impossible to please God. Mo na nga, faith. Kaya itong pagtuo. Ugmaron, yun ni. Pinagi sa itong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Hindi man mo ugmad o dilit na magpadayon. Kanang maga intermittent. Sige o intermittent. Maga kanang uh, on and off. Ba't pa sabot? Intermittent. So, dili. Ano siya? Dili persistent o consistent. Why kanang uh, pagkamapadin na yun nun? Mao na nga kung mag mapadina yun on kas pagtuon sa pulong sa Diyos din, kanang maong pagtuo, maugmad. Okay? Ano sa may sulit is Roma G17. Romans 10.17 Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Na? O kita gimanduan mag yun sa 2 Peter 3.18 to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sama sa pag-advance, pag-increase in wisdom and stature ni Ginoon sa Kristo. Lucas 2.52 Now, kano sa aman mo function effectively ang sa kamagtutuo sa iyang espirituan ng pagkinabuhi? Be? Ito ba kakuno ng pangunta na? Kano sa aman maka-function effectively sa iyang espirituan ng pagkinabuhi? I am referring this to believers. Ano sa aman? Kini matuman lamang so diha sa usa ka dapit nga may gahong. Uh, atong gingan lanog unsa? Ah uh, pro no dili kay prototype ang iyahaman ang Ginoo sa Kristo. Ang ato karon operational. Operational divine dynasphere. This is a place of power. Divine and sphere. Just as our Lord Jesus Christ functioned and fulfilled His Heavenly Father's will inside sa iyang divine and sphere nga gingan lang, prototype. You see? At itong tutukan, gini nga si Ginoon si Kristo mo, imodilo na itong mga Kristuhanon. No, ito nagingan lang daw, Christian. Kaya sa? Ang bot pa sa bot sa Christian ngayon, Christ, okay? Christ is everything. Siyang tanan. O niya kuha ng I-A-N na ibili niyang Christ, Christian. I-A-N nagkauluganog. I am nothing. Kasabot ka? Si Kristo ang tanan. Apan ako? Wa jamu. Nagingon sa mga bulan nun. Wala. Nothing. So, I hope na tuhong ni mo na, nasabta ni mo na. Now, ang tanan ng mga magtutuo, kita ng mga magtutuo, must accept responsibility for all our decisions in life. Mutubag kita. May tulubagon kita sa tanan ng mga desisyon nga ito himoon sa kinabuhi. O, Uh, mga ba ito ng prinsipyo na ito nga? God give us a insa, complete freedom of choice. Hingpit. 
You see? You're totally free to make your choice. But with that choice, with that freedom, goes responsibility. You know, don't cast that on picture ni mo. You love why na ko ni mo? Kini, dako ka yung V, volition. The other name for volition is, unsa? Free will. Dakong V. Okay? Sa ibabaw niya ng litra nga V, dako. Hmm? Ang litra nga A. A. Na nag-representar uh, ka na authority. See? Sa ibabaw. O na imong authority, ang imong volition. Okay? Now, diha sa authority, sa ubos niya na, ingon tag, ang pusod, okay? The navel of it, diha ang pusod, sa sintro, nagmarka, nagdakong R, ang sama ng R, responsibility. Kita niyo mo? Ibabaw, authority, taliwa, dakong V, volition, o sa sintro, sa navel, pusod, niya na, ang litra nga ar responsibility. Therefore, kita ragyod are the only ones answerable, responsible, and accountable for all decisions we make in our spiritual life. Kasabot ka? Now, okay, mga tanan sa kunin mo. What is the common objective of every believer? I'm fun of asking questions. Aron gyud ma unsa lampas gyud mo kanu na yu kang recall mo ni ginga la na to og uh, reverse concentration. Okay? So what is the common objective of every believer? Unsa man yun? Ang atong kanang tumong ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristiyano. Tuba spiritual maturity. Mao man gyud na ang atong highest kanang goal ingon ng mga kristuhanon spiritual maturity okay now on our lord's part bahin kang ginoong su kristo samtang dinhi pa siya ni ining kalibutan he encountered all kinds of testing iyang gisagubang iyang giharong sa taang tanan ng mga pagsuway ang kinabuhay. Now, bisan tuon niya ito ka lagi rakrakan na siya, bombardyuhan siya mga uh, pagsuway, pagtintal. Okay? Ang ato ginoong iso Kristo never got out of the didi. Wa giyod siya mo higawas. Iyang, iyang uh, prototype, di ba? At all sa iyang hypostatic union, wala. Thus, He never committed a single sin. Wala. Impeccable si Gino Iso Cristo. That is why ang atong Gino Iso Cristo increased and advanced in wisdom and stature. Lucas 2.52 Sa diha nga kita mga magtutuo, magapuyo diha sa operational divine divine sphere, Actually, we are redeeming the time. Kung naata sa suod, narabay mando sa pulong sa Diyos. Redeem the time because the days are what? Evil. Na. O, mo na. Mo ni mando sa Diyos. Aron atong maredeem. Ano saan ba ba sa buto? Redeem. Di ba paglukat? Okay? Paglukat. Ngayon ba, no? Ganang mo redeem ka imong giprinda diha sa kanang prindahan uh, sa bangko ba o unsa na diha so mo na uh, kun na kita sa sulod sa operational divine atmosphere the other name from operational divine atmosphere sa god's power system sa pailangan the protocol plan of god sa pailangan the Christian way of life. Mo ni mga sinuni, mga description in the operational divine dance sphere. It's a mental attitude. Di ba niya? Kasi nakalimot ka. 
It's a mental attitude. It's a system of thinking. So sa diha nga naa ka sa soul, kita nga mga magtutuo, niining atong dapit nga puloy anan nato, samtang niya tayo ng kalibutan na. When we are inside our operational divine atmosphere, we are redeeming the time. Outside of the DD, hmm, kung tukas gawas, sa divine atmosphere, ikaw nga magtutuo, you are wasting your time. Not redeeming your time, but you are wasting your time. Ang atong Ginoso Cristo, napuno siya sa Espiritu Santo. He was filled with the Spirit. Beginning at His physical birth, dito magsugod sa iyong pagkataong physical, until His spiritual death, dito sa cross. Santa gina. Nga maupod na ang atong sundon. Pawat tunta, te modelo man si Kino Cristo, the perfect model. Okay. John three thirty four, for God giveth not the spirit of measure unto him, but pasabot by measure, no limitation. Why kino tuban? Now, so diha sa spirituano ng kinabuhi inside the spiritual life. Why limit? Why kino tuban? ang gahom sa Diyos. There is no limit to God's power. It is your positive volition that God is after. Maura gila. Maura gigiang God sa Diyos. Maura na gigiapa sa Diyos ang imong positibong kabumuton. Okay? That's why it's a matter of choice. Kani prinsipyo na ning ang ay ginang masilsil na ni mo. It's a matter of choice. So, mo nang ipiso 5.18, nag-aingon ang pulong sa Diyos. Be filled with the Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. Do not be drunk with wine. Ang pagpasabot ko na na, ang old signatures control. You see? Be filled with the Spirit. Ang filled diha is pliroo. Nadiha nila kuha ang pliroma. Filled na ka, puno ka na kakabuot ka na sa imong tumong ng mga spiritual maturity. Play Roma stage. So, there's a John 1.14 and sa isulte, and the Word was made flesh. Ang hypostatic union ng Jesus Christo. The Lord Jesus Christ hypostatic union took place dito sa iyang pagkatao in His virgin birth. He immediately resided in the prototype divine atmosphere at his birth. Did to siya nagpuyo. Sukod niya to. Until, hangtod, he commented, commended his spirit. Iyang gidismiss ang iyang spirito sa diha nga siya mitiabaw na while hanging at the cross. The telestai. It is finished. Natuman niya na human. Ang sagisuntig niya sa Lucas 23.46 Amahan ko diya sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. In manos tuas kumendo espiritu meum. Pater. Okay? Latin ka na. So, ang mando sa Diyos therefore, Ephesians 5.18 Be filled with the Spirit. Acts 1.8 Nagayin on the Lord Jesus Christ said, The Holy Spirit will come upon you. Question. Where did our Lord Jesus Christ's miracles come from? Then, Tubang, miracles are the decision from God's sovereignty and wisdom. Decision ka to. Sa pagka labaw magagahong sa Diyos. Katong uh, paghimong decision, uh, kanang miraglo, milagro, o tungod ka to sa unsa pagka magagahong sa Dios o sa iyang unsa kaalam his wisdom now formula na formula kung itudlo ni mo ha ang pagka magagahong sa Dios dugangan sa kaalam sa Dios dugangan sa gahom sa Dios equals milagro formula na ha 
God's sovereignty plus God's wisdom plus God's power equals miracle. Now, kahit timan din ha, ang tanang mga milagro are always compatible with God's will and plan. Always. Tanong na yun. Tanong na yung compatible. Magkauyon. Now, ito ang sa hypostatic union ng Ginoong Isokristo. Ang tanang mga milagro gi uh, himo ganto pinagi sa plano sa Dios dili pinagi sa pagka Dios ni Ginoong Kristo kasabot ka during the hypostatic union ni Ginoong Kristo ang tanang mga milagro were performed through God's plan not through Christ's deity miracles are not a problem solving device di man na dili na uh, kanang Solusyon sa suliran is not a problem-solving device. Now, by the way, there are three categories of miracles at all sa hypostatic union ng Ginoong Kristo. Tulo. Tulo ka kategorya sa mga milagro. Ang una nini, eh, kitawag o creation-related miracles. Sabot ka sabot. Creation-related. Si Ginoong Kristo, Mao man ang unsa magbubuhat he is the creator okay ikaduha messiah related miracles but sa bot ang mga milagro ni Jesus Cristo were performed hmm? gihimo kato to manifest sa iyang credential nga siya ra ang tinuod matuod nga mesias okay Ang kumalikod, nga ang mga milagro ang gihimo ni Jesus Cristo, mao ang pagpailah sa iyang unsa, credential nga siya ra ang matuod ng Mesiyas. Himplo niya to, casting of demons. Iyang gi, uh, ganang ipa, pahawa ang mga demonyo. Coming down the storm, pagpakalma sa unsa, kanang unos, okay, Oh, ito ay Messiah-related miracles. Ang katulo, yung andan ka ni Og Agent-related miracles. Ang sabi, buto sa buto niya eh. Pinaagi sa pagka-omnipotente sa Diyos na Espiritu Santo through the omnipotence of God, the Holy Spirit. Now, di ba niya, ang tanang mga milagro were performed to give credibility to our Lord's message pagpakita, paghatag sa kamat, uh, kamatinod anon o ka, kasaligan, credibility sa mensahe sa itong Ginoong Kristo. Now, going back to our spiritual life, uh, ayaw na yun ni Taon Kalinti. Going back to our spiritual life, we need to grow up in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3.18 Ano doon ka man itong prinsipyo nga itong diskutan? The more doctrine we learn, the more capacity we gain. The more capacity we gain, the more spiritual we become. The more spiritual we become, the more rewards we acquire both in time and in eternity. Nakapas ka to. Okay, binisay on lang na to ni. The more doctrine we learn, kun mas daghan ang atong nakatunan nga kamaturan, mas daghan ang atong katakos, ang atong maangkon, o mas daghan atong katakos sa pagangkon, mo daghan po ang atong Uh, pagka-spiritual musamot ang itong pagka-spiritual o sa itong pagkasamot ng spiritual mudaghan po ng itong mga ganti ng itong maangkon din sa panahon o din sa eternidad so kasamtani mo okay ang itong spiritual nung kinabuhi 
is far greater than any miracle. Labaw pa kini sa mga milagro. E uban ko kayo mga apas sila mga milagro. So, niya, ang atong ospetuhan nung kinabuhay mo, labaw pa kini. Far greater than any miracle. Kasabot ka. Gani, ang ospetuhan nung itong kinabuhay is a miracle in itself. Milagro na na. No. Di man nina. Now, okay. Sa laing bahin, we should know that the purpose of temptations, ano sa mga yung tuyo, sa mga uh, tentasyon o pagtintal, ano sa mga tuyo? Ang tuyo ginini sa mga tentasyon is to let us reject and disobey God. No na. No na tuyo sa mga pagtintal ni Satanas. Okay? Mga tao, gabi ito ng satanas pagtintal ni mo. Nagtuyo niya ng pagtintal mo nga to let you reject and disobey God. Ah, why nung dana ka po ito na inyo? Bible-Bible niya. Bible, yeah. Why nadato niya na? Di ba? Mga ni saga ni mo madungog. Okay? So mo na, ang tentasyon, ang tuyo sa tentasyon mo nga, papano ka pa, salikwayon, di mo ipa imong isalikway o imong uh, kana disobey na dili mo tumanon ang mando sa Dios now sa diha paminaw once we believers succumb to any temptation tadi ang kita ma hisukamon mapukan mapildit sa sa mong tentasyon kin sa main daw Kung bahay na kini sa itong gisgutan nga, Angelican freak, kini bang ispatuhan nung away, kini sa hindaong, si Satanas. So, kung kita pilde sa itong ispatuhan nung panginabuhi, naimuta mga pildero, ti aung na. Now, muta na ko ni mo, can you afford? Nung mo ni imong uh, dangatan, mo ni imong kahintang. I don't think so. Kung ikaw, you are really <laughs> matinudaan nun ka sa pagsibong sunan ingon ng Kristuhan nun. Matinudaan nun ka, masigihon ka, matin, ka, ng, uh, ka ng masubayon ka. Then, dili ka mahimong piliro. Ang uposet, mahimong kang mananahong. So, di ba na eh? Sa diyang kita, we succumb to any temptation. It is Satan who wins in the angelic conflict. And we lose in our spiritual life. We become losers. That is why. Mayinong dat. Pagkita ang mga magtutuo. Nang inahanglan all the time. Hmm? We need all the time. Matagi ngayon. Knowledge. 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 And more knowledge. Manigingan sa akong higalang pastor na. Knowledge, knowledge, vitamin K. Now, nainong doon ko sila, 1.8.32, popular na versikulo, you shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. Now, kung nausa ka magtutuo, kuwang, o why doktrina, he is not free. Ano sa to? Hindi <laughs> Kung sa ako man niya pagkagawas nun, kung wa siya ay pulong sa Diyos. Kuhang ba o wa yung pulong sa Diyos? Kung ano nagyan siya, mo nagyan siya in English, so he's just in bandage sa iyang kinayang magkasasala. Ahinti ni Satanas. Ang kinayang magkasasala, ahinti ni Satanas. So, he is a loser. Kanang maong magtutuo. Nga why doktrina kuwang sa doktrina, dili, gawas nun. Ubos sa gansiya sa, ulipon na gansiya sa iyang kinayang magkasasala. But, di man eh, it's always a matter of choice. Naragyan ni mo na si mong pagpili. We are the only one who is answerable, responsible, and accountable for any decision we make in life. So, 
ayong ni mo makalimutan and let's always remember that there is no power that is greater than the word of god walay makalupig sa paggagamhanan sa pulong sa Dios so you should read this hebrewanon 412 kanunay na to ning gikutlo sa di pa ta magsugod sa tong bible study the word of god is what is alive and powerful sharper than any two-edged sword piercing even to the dividing as under of soul and spirit and of the joints and the marrow and is a critic of the thoughts and intents of the heart na the word of god is alive and powerful so kun buot ka ang power buot ka gahom sa imo kristohan ang pagkinabuhi be available be available to study God's word concentrate prioritize it kaya ang pulong sa Diyos is available all the time 24-7, 365 all the time available ang pulong sa Diyos and have no excuse not to have this power again it's a matter of choice imog yung pagpili It's a matter of priority. O, inumdumi ka itong unum ka mga panginahanglan o requirements sa espirituhan ng panginabuhi. Inumdum ka? O routine. O yun ang una. Kaduha, organized life. Ikatulo, true scale of values. Ikapat, making good decisions from a position of strength. Ikalima, persistence. Ikaunom, perseverance. So, maunang mga requirements na na atong ma, unsa, ma kabot o ma sinati, ma panag-iya, ma kinabuhi na itong espirituan ng panginabuhi. Kaya na, ma, natuman man imo. Imo, ni mo nga routine mon ni mo nandan adlaw adlaw kini nga tong uh, bible study through the youtube routine naman eh basta adlaw adlaw wa na gyud ay sipya kanus am ni mahunong wa na ipakahunong nga naman nagsunod kita sa mando sa dios if you love me study my word and obey my word routine ato uh, na ng kanang uh, kanang naandan okay anaron ba tong kaugalingon ikaduha nga atong organisasya organisahon atong uh, ipahiluna atong kinabuhi katulo ang matuod gyud nga uh, kanang naguna nga value scale of values nga una ang pulong sa Dios igaupat ang paghimo na to uh, husto matuod maayong mga desisyon gikan niya nang uh, kanang dapit nga naay gahum from a position of strength ug ang ikalima ang atong pagkamalahot tayon o ang ikauno mga atong pagkamasigihon maduputon okay so anto ni padayon og ma kaya niya patay daghan pagkayong pagkaisugutan niya buot kita ni ini sa rapture pusa kung ikaw may kainit uh, kaikag o tinguha na ikaw magmadina ugon sa mga spirituan ng kinabuhi mo kini grasya kiningi sangkap sa Diyos ka na ito narakanin mo upay mo sa kabanini o dili magamputa amahan na mga Diyos Salamat sa iyong pag-uban ka namo, pagtudlo ka namo sa iyong dugang mga kamaturan ni Adlawa. Yan ang among Bible study through the YouTube o Boskin sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos, dada kami pagbalik ugma dinhi anong kami makabadayon sa among uh, pagtuon sa iyong pulong uh, following the process of spiritual growth sa among mga kalag. Hintan na namang ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. 
Amen.